听说您今天下午又去聚会，又去找严飞了。停车。三爷，三爷，下这么大的雨，我把你送回去吧。不用了。三爷，今天吃饭的时候就一直盯着那个桌子，是很重要吗？嗯。严飞送的。嗯。这样对我来说不公平。徐倩两家联姻，你觉得对于我来说公平吗？好了好了好了，不说了好吧，最后一次，我把你送回去。好，三哥，今天又蹭了你一顿饭，你不介意吧？今天可是你主动要请我的哦，特别不开心。嗯，徐浩，你弄什么呢？小心。严飞，你怎么在这儿？伤到哪没？我没事，一点小伤。徐浩，姐，这么点小伤，不至于吧？而且我好像没有撞到你吧？就让你帮忙解决剧场的资金问题吧。哎，我的脚突然好痛。哎，我的脚怎么突然这么痛啊你？你怎么了？你们有钱人撞人都这么嚣张的吗？都不想负责任，信不信我找记者曝光你？记者，你怕是不知道我徐之梦是干什么的？我管你是干什么的，你撞人就得负责，有没有人管管呢？来，我扶你、啊。我腿好痛，跟我回家。其实也没什么事儿，三爷不用回家了，别这么客气了。别啰嗦。休息。放心吧，医生说了，也没什么大碍。哎呀，可是我还是觉得我的头好痛，万一留下什么后遗症怎么办呀？是吗？那我看看。你说，我还有那么大一个话剧院要养。万一我要是有个什么三长两短，他们可都要失业了，你说怎么办呀？那你说怎么办？啊，于情于理，你也得加点钱吧。我问你，小时候有没有什么特别好的朋友？怎么突然问这么奇怪的问题啊？没有。我就是比较好奇你的经历而已。没有，我没有什么朋友。难道他忘记我了？干嘛呀？你真没有朋友？我真的没有什么朋友，而且这么久的事情，谁会记得呀？三爷，这就是另外的家乡了。算了。你好好休息。飞姐，飞姐你在哪儿啊？哥，哥啊，在这儿呢。你怎么会在这儿啊？我自己都不知道怎么在这儿的。外面还有记者吗？外面好多记者，还有那个著名主持人徐志摩也在。你什么时候惹上他了？就是他撞的我啊。那不过呢。他私下赔了我，这个数哇，这下剧院有救了，嘘，这都能赚钱，成现在快走吧，外面有没有小路呀？楼下好像有，走。林小姐醒了，准备去哪？你先回去。大爷的床睡得舒服吗？挺舒服的。身体还好吧？有没有觉得哪里不舒服？我没事
，从小就这么爱揍。那二位先忙，我先走了。医生马上就来了，那也不能去。哎，不用这么客气，把钱给我就行。什么钱？没什么。哪也不能去，好好休息。大爷，大爷，徐小姐，徐小姐，下面好多记者想邀请你们做个采访。走啊。很抱歉让大家担心了，事情呢已经解决好了，希望各位媒体呢和粉丝朋友呢不要再去追究他。严斐小姐呢年纪还小，也不是故意讹人的，我打算原谅她。谢谢，谢谢，谢谢。哎哎哎哎、徐志摩这个混蛋，竟然敢泼脏水给我！你抢了他的男人，他肯定恨你啊，菲菲。说我抢，那我就抢给他看。今天心情好，喝酒。今天徐志摩在记者面前又泼了你一道脏水，我又给你惹麻烦了。别提他了，喝酒就行。还喝？你知道吗，谢志？自从我爸妈去世之后，我好久没有这么开心了。能陪着你开心，我也很开心。你开心个屁！净给我惹麻烦。今天这个未婚妻，明天那个未婚妻的。我说了这么多秘密，不公平，要交换秘密。我这个人很无聊的。嗯。哎。嗯。那我给你讲讲谢家的小秘密吧。嗯。其实谢家，在唐晨表面上看上去特别风光，但其实，他一直都有一个潜在的敌人，宗教。如今一直在暗中对付谢家，所以我爸。总让我跟徐家搞好关系，也是为了对抗宗教。不要怕什么风雨，我保护你。飞姐，飞姐，你这是害怕了吗？我才不怕呢、嗯。跟你在一起，我什么都不怕。你不是想问我手镯的事吗？我记得，但是我不想再想起那些回忆了。不妙不妙啊！看你最近运势低迷，真的吗？难怪我觉得我最近运势不好，那怎么办啊？能改运吗？能，可以整小一点嘛。什什么意思啊？改小一点的话，会避免很多灾难。可是我这个风水整形是很贵的哦。医生，我又没有什么钱，能不能给我便宜一点嘛？那就这一边吧。刘医生，刘医生，我们家老板有个大项目想跟你谈谈。大项目？听说刘医生的整形跟风水有关。我宗天一也想请你帮我整顿一下唐城的风水。什么意思？能不能说清楚？哎，老家伙你。帮我对付谢家，事成之后给你三千。OK。刘医生，那我怎么办？你们，你们要干什么？啊